നിങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിലൂടെ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ശ്രീനിലയത്തിലേക്ക് പോവാച്ച ശ്രീനിലയത്തിലേക്ക് പോവാന്നോ അതെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താ കാരണം എന്താണെന്ന് അങ്കിൾ നോണ്ടിക്ക് അറിയാലോ പിന്നെ ഞാനായിട്ട് അത് പറയണോ എന്ത് കാരണമായാലും രാത്രിയിൽ ഇവളെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവില്ല രാത്രിയിൽ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള യാത്ര ദോഷമാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദോഷം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളാം ആന്റി അതോർത്ത് ദുഃഖിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ കുറെ ദോഷങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ആന്റി ഞങ്ങളുടെ യാത്ര മുടക്കിയതല്ലേ അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസം അല്ലേ മോളെ വിശ്വാസം ആവാൻ്റി പക്ഷേ ആ വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസം ആവരുത് അതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞു എന്നാ പ്രതീക്ഷ പറയുന്നത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ ആന്റിയെ നാണം കിടത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങോ അച്ഛാ അല്ല നീ ഇവളെയും വിളിച്ചോണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാ നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഇവക്ക് വേണ്ടി നടത്താനിരുന്ന ചികിത്സ ചെയ്യണ്ടേ ആ ചികിത്സ എന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താ മതി എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ആന്റിക്ക് അങ്കിളിന് അറിയാലോ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ മരുന്നുകളും അല്ലത് പിന്നെ എന്തിനു ഇവൾ ഇവിടെ താമസിക്കണം എന്താ ഈ പറയുന്നത് ആന്റി അങ്കിളിനോട് അതേ പറ്റി പറയുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു അത് പിന്നെ ഇവളുടെ വിവരക്കേടോട് പറയുന്ന കാര്യമാക്കണ്ട ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആന്റിയുടെ കള്ളക്കളി ഇനി ഞങ്ങളോട് നടക്കില്ല ഇമ്മാതിരി പണിയുമായിട്ട് ആന്റി ശ്രീനിലേക്കിലേക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കരുത് ആന്റിയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദുശ്ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ആന്റി ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരു വലിയ തെറ്റാണോ ഈ സഹതാപ തരംഗം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കണ്ട ഇവൾ ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കും ഇവളുടെ പ്രസവം ശ്രീനിലേറ്റി നടക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമായി ശ്രീനിലേറ്റി തന്നെ ജീവിക്കും എല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ വൈകിപ്പോയി ആന്റീനി എന്നെ കാണാൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ചിന്തകൾ മാറ്റിവെച്ച ശേഷം വന്നാ മതി എന്നാലും ഇതല്പം കടന്നു കൈയായി പോയി ആന്റി അങ്കിൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിരപരാധിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അങ്കിളിനോടും ആന്റിയോടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിണക്കവും ഇല്ല ആന്റിയുടെ ഈ വൃത്തികെട്ട ചിന്താഗതിയോടാണ് വെറുപ്പ് തോന്നിയത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അങ്കിളിന് ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരാം അവരെ വിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ നല്ലത് ചിന്തിച്ചതാ കുഴപ്പമായത് നീ ഒറ്റ അക്ഷരം ഉണ്ടരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിയിൽ ഒപ്പു ചോദിച്ചിട്ട് ന്യായം പറയുന്നു എന്നെ നാണം കെടുത്തിയല്ലേ പ്രദേശിനെ സഞ്ജനെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ തളച്ചിടും കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഇവൻ ഇവളെ വിളിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നിങ്ങൾ എന്താ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നത് അച്ഛാ 
അച്ചാച്ചൻ അച്ചാച്ചൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ നിങ്ങളും എത്തിയല്ലോ അച്ചാച്ചന് സന്തോഷമായി മക്കൾ അച്ചാച്ചനെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി എങ്ങോട്ടും പോകില്ല അച്ചാച്ച ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും മോളെ സുശീല നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ തയ്യാറായോ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ആൻഡി സമ്മതിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയതാ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായോ മക്കളെ വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കില്ലല്ലോ രാത്രിയിൽ ഗർഭിണിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവാൻ ഏതെങ്കിലും വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കോ സുശീല എന്റെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പിന്നില് അച്ചമ്മയാണോ ഏ ഞാനോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നു അവിടെ എന്തോ നടന്നതെന്ന് പറ എന്തേലും പ്രശ്നമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ അവിടെ നിറങ്ങില്ല സുശീല എന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായാമേ അവരമ്മയോട് എന്നോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ നുണയായിരുന്നു പ്രസവം കഴിഞ്ഞാലും സഞ്ജനെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കാൻ സുശീല എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇല്ലായിരുന്നു ഓരോരോ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോവാതിരിക്കാനാ സുശീല എന്നെ ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ ആയുർവേദ ചികിത്സ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതും കള്ളമാണോ അതും പച്ചക്കള്ളം എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ ചെവിയോട് കേട്ടതാ പിന്നീട് ഒരു നിമിഷം അവിടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പഴേ ഇറങ്ങി അവരെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാനും പ്രതീക്ഷും കുഞ്ഞും അവിടെ താമസിക്കണമെന്ന സുശീല എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ അപ്പഴേ അമ്മയോട് പറഞ്ഞതല്ലേ സുശീല എന്റെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ അത് സത്യമായില്ലേ സുശീലക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും അവരുടെ കള്ളം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവർക്കിവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നിങ്ങളെ കാണണമെങ്കിലേ അവരിവിടെ വന്ന് കാണട്ടെ മോനെ സഞ്ജനയുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഇനി മുതൽ നമുക്കാണ് ആ ചിന്ത നിനക്കുണ്ടാവണം എനിക്കറിയാ ചച്ച ആ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി അകത്തു പോകും ഇനി ആരും നിങ്ങളെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും അകറ്റില്ല ചെല്ല ദൈവമാ എന്റെ പിള്ളേരെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഇനി അനിയും അനുവും കൂടി എത്തിയ ഈ വീട് പഴയതുപോലെയാവും പ്രതീഷ് പറഞ്ഞതിൽ എത്ര സത്യമുണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം സുശീലയോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം സത്യം അവരിങ്ങോട്ട് വന്നത് അമ്മയ്ക്ക് അത്ര രസിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ സത്യം അറിയാൻ സുശീലയോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സുശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ അമ്മയാണോ എന്ന് പ്രതീക്ഷ ചോദിച്ചതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവരിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴുള്ള അമ്മയുടെ രസക്കേട് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം സത്യം എന്താണെന്ന് ആശുപത്രിവാസം കഴിഞ്ഞതോടെ ഗുളികയുടെ എണ്ണം കൂടിയല്ലോ മോളെ അധികം വന്ന ടാബ്ലറ്റ്സ് നാല് ദിവസം കൂടി കഴിച്ചാ മതി അച്ഛ എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാ മോനെ നാളത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെലവഴിച്ച ശേഷം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറിയിട്ട് വന്ന പോരായിരുന്നു പഴയ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല മോനെ പ്രതീഷും സഞ്ജനയും ഇന്നലെ വന്നതോടെ വീട്ടിൽ ആളനക്കം ഉണ്ട് മനസ്സിന് സന്തോഷമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അച്ഛന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു വിഷമിക്കണ്ട അച്ഛൻ അധികം വൈകാതെ ഈ വീട്ടിലെ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വരും ആവി പിടിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പോയി അത് എടുത്തോണ്ട് വരാം ശരി മോളെ എന്നോട് നന്ദി പറയാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല 
ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻ്റെ അച്ഛനെ രാപ്പകൽ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിരുന്ന് സുമിത്ര ശുശ്രൂഷിച്ചേന ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞത് ഇന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ ആരോഗ്യത്തോടെ സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നതിന് കാരണക്കാരി സുമിത്ര മാത്ര സുമിത്രയുടെ സംയോജിതമായ ഇടപെടലാണ് എന്റെ അച്ഛനെ രക്ഷിച്ചത് സിദ്ധു വേദിക വിചാരിച്ചാലേ ഇതെല്ലാം നടന്നേനെ ഇങ്ങേർക്ക് സുഖമില്ലാതായപ്പോ ഞാൻ നിന്നെയും വേദികയെ അറിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവളും രോഹിതും കൂടി ഇങ്ങേരെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞില്ലേ ആശുപത്രിയിൽ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിരുന്ന് നിന്റെ അച്ഛനെ പരിചരിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവള് തന്നെയാ വേദിക അമ്മേ നിങ്ങൾ വേദികയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിച്ച നാവിന് തളർച്ച ഉണ്ടാക്കണ്ട വേദിക എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവളുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും എന്നും അച്ഛനെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ സുമിത്ര അങ്ങനെയാണോ ഇവൾ അന്നും ഇന്നും എന്റെ അച്ഛനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ സ്നേഹം ചുമ്മാതല്ല ഈ വീട് കിട്ടിയതിന്റെ സ്നേഹോ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വേദിയേക്ക് ഒരു അവസരം കൊടുത്തു നോക്ക് അപ്പോഴറിയാം അവളുടെ സ്നേഹം നിർത്തമേ മനസ്സിലെ മാലിന്യം പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ട് വയസ്സ് കാലത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ഈ വീടിനൊരു നല്ല കാലം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലത്തിലേക്ക് ഈ വീട് തിരിച്ചു വരും അതാ ഇനി എന്റെ ലക്ഷ്യം അച്ഛാ അച്ഛനൊരു സങ്കടസ്ഥിതി ഇനി ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവനെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അല്ലേ അറിയൂ ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അച്ഛ വേദികയും സിദ്ധുവും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അവര് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്നായിരിക്കും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നന്നായി ജീവിക്കട്ടെ സിദ്ധു എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് നിനക്കറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല വേദികയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിന്നെ അവൻ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് നീ സ്വപ്നം കാണണ്ട സുമിത്രേ സിദ്ധുവിനൊപ്പം പഴയതുപോലെ ഇവിടെ ജീവിക്കാമെന്ന് നീ കരുതണ്ട ഇത്രയും നില കുറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കാനും പറയാനും നിങ്ങൾക്കേ കഴിയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറയെ മാലിന്യമാണെന്ന് സ്വന്തം മോന് പോലും അറിയാം ആ മാലിന്യം എന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു അന്നേ നിങ്ങൾ നന്നാവൂ ഇനിയെങ്കിലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാവാൻ നിങ്ങൾ നോക്ക് അവൾ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താത്രേ <laughs> ൂശല്ല <laughs> 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 ഇടി നീ അകത്തേക്ക് വാടി അച്ഛൻ പറയാൻ തുടങ്ങില്ലേ 
എന്താ നമുക്ക് അകത്ത് എന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം വാ വാ അത് ഇടി നീ യാത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു വന്നതല്ലേ അപ്പൊ അച്ഛൻ നിനക്ക് ഒരു ചൂടുള്ള കോഫി തരാന്ന് കരുതി കോഫി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കായിരുന്നല്ലോ നീ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ നീ ആണല്ലോ ഓടി അച്ഛന് കോഫി ഇട്ട് തരാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്നൊരു ചേഞ്ച് ആവട്ടെ അച്ഛൻ കരുതി അച്ഛനായാലും മോളായാലും നമുക്കൊരു ഇക്വാലിറ്റി ഒക്കെ വേണ്ടി വേണ്ടേ അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ശരി നാ കുടിച്ചോക്കെ വാ എങ്ങനുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിൽ നിന്നല്ല എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എന്നോട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞതും ഒരു സാധാരണ സന്തോഷ വാർത്തയല്ല ഇനിയും അച്ഛൻ അത് പറയാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ക്ഷമ നശിക്കും ഞാൻ അച്ഛനോട് മിണ്ടില്ല എന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചോ പിന്നല്ലാതെ ആ സന്തോഷ വാർത്ത പറയാൻ അച്ഛൻ ഇത്രയും ആലോചിക്കുന്ന എന്തിനാ അച്ഛന് സന്തോഷവും എനിക്ക് സങ്കടവും വരുത്തുന്ന വാർത്തയാണോ അച്ഛനേക്കാൾ മോക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാ എന്നാൽ അത് വേഗം പറയാച്ചോളെ ആ വാർത്ത മോളോട് മാത്രം പറയേണ്ടതല്ല അത് ഒരാളും കൂടി അറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന ശേഷമേ നിന്നോടത് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാ വന്ന മറ്റൊരാളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മോള് കണ്ടതായി പോലും മോളുടെ ഓർമ്മയിലില്ലാത്ത നിന്നെ പ്രസവിച്ച നിന്റെ അമ്മയാ മോളെ ആ മറ്റൊരാള് നിന്റെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവളുടെ അനുവാദത്തോടെ ആ സന്തോഷ വാർത്ത എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് നിന്റെ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവും മോളെക്കുറിച്ചായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ഉത്കണ്ഠ മുഴുവനും ഇത്രയും കാലം നിന്റെ ഉത്കണ്ഠ കണ്ടില്ല എന്നടിച്ച് ഞാൻ ജീവിച്ചു ഇപ്പോ നിന്റെ അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം അച്ഛ അച്ഛൻ എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോളെ നിനക്ക് ഇനി മുതലേ ഒരമ്മ കൂടി ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാണോ അന്ന് അപർണ ആന്റിയുടെ കല്യാണ ആലോചനയോടെ അച്ഛൻ അതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചതല്ലേ പിന്നെന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാവാൻ നിന്റെ അമ്മയാകണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിച്ച ആളെ തന്നെ നിനക്ക് അമ്മയെ കിട്ടിയാലോ നിനക്കത് സന്തോഷമായിരിക്കില്ലേ സുമിത്രാമ്മയോ സുമിത്രാമ്മയുമായിട്ടുള്ള കല്യാണമാണോ അച്ഛൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സന്തോഷ വാർത്ത അതെ മോളെ എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല സത്യമാണോ അച്ഛ സത്യം ശിവദാസ സാർ ഹോസ്പിറ്റലായ സമയത്ത് എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച 
സുമിത്ര അദ്ദേഹത്തോട് വിവാഹ സമ്മതം പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് വിശ്വാസമായില്ലേ ഇത് സന്തോഷ വാർത്തയല്ല അത്ഭുത വാർത്തയാ സുമിത്രാമ സമ്മതം തന്ന സ്ഥിതിക്ക് അച്ഛന് പ്രതീക്ഷിക്ക എനിക്ക് സുമിത്രാമയെ സ്വന്തം അമ്മയായി കിട്ടും ഇപ്പോ അച്ഛനേക്കാൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത സന്തോഷ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എനിക്ക് നിന്റെ സ്വന്തം അമ്മയുടെ അനുവാദം കൂടി ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണമായിരുന്നു മോളെ അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ വന്ന് ഇവളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇക്കാര്യം നിന്നോട് പറയാന്ന് കരുതിയത് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ എന്നെ സമ്മതം തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി എത്രയും വേഗം കല്യാണം നടത്തണം വെച്ച ഞാൻ ശ്രീനിലെത്തി പോയി എല്ലാരെയും കാണാം അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി അറിയില്ല മോളെ നീ അവിടെ പോകുന്നതിലെ തെറ്റില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് ഇക്കാര്യം ഇപ്പോ ആരോട് സംസാരിക്കരുത് ഞാനായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അച്ഛ സുമിത്രാമ അച്ഛനെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായല്ലോ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമല്ലേ 